আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ ফারুক খান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমি আপনাদের সামনে গুগল ক্রোমের একটি ফ্রি এক্সটেনশন নিয়ে কথা বলবো এক্সটেনশনটির নাম হচ্ছে মজপার এক্সটেনশনটি ব্যবহার করে আমরা কি কি সুবিধা পেতে পারি চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আসি মজবার এক্সটেনশনটি আপনি কিভাবে আপনার ব্রাউজারে অ্যাড করবেন মজবার এক্সটেনশনটি অ্যানাবেল করতে হলে সর্বপ্রথম আপনাকে গুগলে যে সার্চ করতে হবে মজবার এক্সটেনশন লিখে মজবার এক্সটেনশন লিখে সার্চ করলেই আপনার সামনে একটি লিঙ্ক চলে আসবে ক্রোম ওয়েব স্টোরে এখন আপনি এই লিঙ্কটিতে যাবেন লিঙ্কটিতে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে মজবার এই পাশে একটি বাটন থাকবে অ্যাড টু ক্রোম এখন আমরা অ্যাড টু ক্রোম করছি এবার অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করুন কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে আপনার এক্সটেনশনটি ব্রাউজারে অ্যাড হয়ে যাবে তো চলুন এবার আমরা এক্সটেনশনটি কিভাবে কাজ করে সেটি দেখি যখনই গুগলে আমরা কোনো কিছু সার্চ করব একটু খেয়াল করুন আমাদের যে এক্সটেনশনটি আমরা অ্যানাবেল করেছি মজবার প্রত্যেকটি রেজাল্টের নিচে এইভাবে একটি অপশন চলে আসবে আপনাকে এখানে নতুন যারা আছে আমরা আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের জন্য আমি এখন এই বাটনটি ক্লিক করছি এখানে আসার পরে আমাকে ছোট্ট একটি ফর্ম দিবে যে ফর্মটিতে আমাকে সাইন আপ করতে হবে ফার্স্টে ইমেল দেন নেম এরপর হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড এবং এই বাটন থেকে চেকমার্ক করে আই এম নট রোবট দেন ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন আপনার অ্যাকাউন্টটি হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টটি কমপ্লিট করার পরে এবার আমার লগ ইন করার পালা সো আমি এবার আমার মজ বারে এসে এই যে এখানে লগ ইন অপশনটি আছে লগ ইন অপশনে ক্লিক করছি লগ ইনে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে লগ ইন করতে হবে খেয়াল করুন যখনই আপনি লগ ইন করবেন এখানে উপরে একটি বার অ্যানাবেল হয়ে যাবে আমি যদি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে চলে আসি দেখুন এখানে একটি বার অ্যানাবেল হয়ে গেছে এই মজবারের অপশনগুলি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি তো এই মজবার থেকে আসলে আমরা কি সুবিধা পাই সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে থাকা অবস্থায় মজবার ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে কোনো ওয়েব পেজের ডোমেইন অথরিটি বা পেজ অথরিটি দেখতে পারি এখানে মজের দুটি মেট্রিক ব্যবহার করা হয়েছে একটি হচ্ছে পিএ একটি হচ্ছে ডিএ মেট্রিক দুটির মান ওয়ান টু হান্ড্রেড পর্যন্ত এখানে কোনো ওয়েবসাইটের ডোমেইন অথরিটি যত বেশি হবে ওই ওয়েবসাইটের অথরিটি বা জনপ্রিয়তা তত বেশি সাধারণত একটি নতুন ওয়েবসাইট যখন শুরু হয় বা কেবল স্টার্ট করে তখন তার ডোমেইন অথরিটি ওয়ান থাকে এরপরে ওয়েবসাইটটি যখন ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে ভিজিটর বাড়তে থাকে ওয়েবসাইটের লিঙ্কস বাড়তে থাকে ট্রাস্ট বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইন অথরিটিও বৃদ্ধি পেতে থাকে এছাড়া আমরা এখান থেকে আরেকটা অপশন পাই লিঙ্ক অ্যানালাইসিস নামে আপনি চাইলে লিঙ্ক অ্যানালাইসিস ক্লিক করে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রোফাইল চেক করতে পারেন এই পেজ অথরিটি বা ডোমিন অথরিটি ছাড়া আরেকটা জিনিস এখানে দেখাচ্ছে সেটি হচ্ছে লিঙ্কস অর্থাৎ এই যে লিঙ্কটি আছে বা এই যে পেজটি আছে এর কতগুলি ব্যাক লিঙ্ক পেয়েছে পেজটি সে নাম্বারটি এখানে দেখাচ্ছে তো আপনি এই ইনফরমেশনগুলি এইখান থেকে নিতে পারেন এই ইনফরমেশনগুলি আসলে কিভাবে আপনাকে হেল্প করবে আমি যদি এখানে অন্য কোনো কিওয়ার্ড লিখি যেমন আমি যদি লিখি সিসিটিভি ক্যামেরা প্রাইস ইন বিডি দেখুন এখন সিসিটিভি ক্যামেরা প্রাইস ইন বিডি লিখলে প্রত্যেকটি নিচের রেজাল্টের পেজ অথরি ডোমেন অথরি চলে আসছে তো এখন যদি আমি এই ডোমেন অথরিটিগুলি লক্ষ্য করি দেখতে পারবো যে এর মধ্যে বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন রয়েছে যেমন এটি হচ্ছে পনেরো ডোমেন অথরিটি এটি টোয়েন্টি আবার এখানে দেখলাম সেভেন্টি তো এই যে ভ্যারিয়েশন দেখতে পাচ্ছি আসলে এটি দ্বারা আমি যে জিনিসটা বুঝতে পারি সেটি হচ্ছে আমি যদি এই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে চাই সিসিটিভি ক্যামেরা প্রাইস ইন বিডি তাহলে আমাকে টার্গেট করতে হবে সেই সব ডোমেইনকে যে সকল ডোমেইনের অথরিটি অনেক কম অর্থাৎ যে সকল ডোমেইন অথরিটি আমি যদি বলি বিলো টোয়েন্টি অর টোয়েন্টি ফাইভ এরকম যারা আছে কারণ ওই সকল সাইটগুলি থাকে আপনি বা ওই সকল সাইটগুলির সাথে আপনি কম্পিট করতে পারেন কারণ ওই সকল সাইটের সাথে আপনি সহজেই কম্পিট করতে পারবেন আপনি যদি প্রথম অবস্থাতেই কোনো হাই অথরিটি সাইটকে টার্গেট করেন তাহলে কিন্তু আপনি কখনই তাকে টোপকে উপরে যেতে পারবেন না 
সো আপনাকে যেটা করতে হবে আগে দেখতে হবে এই কিওয়ার্ডের জন্য লো অথরিটির সাইজ এখানে আছে কি না যেমন দেখুন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি পনেরো চব্বিশ বিশ তিনটি ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি যাদের অথরিটি অনেক কম আছে সো আমরা চাইলে এই কিওয়ার্ড নিয়ে এই যে ওয়েবসাইট তিনটি আছে বা যে তিনটি ইউআরএল এখানে আছে আমরা তাদেরকে টার্গেট করতে পারি তো ডোমেন অথরিটির মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটি খুব সহজে বুঝতে পারি যারা আমরা কোনো পেই টুল ব্যবহার করি না কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য তাদের জন্য মজের এই ফ্রি ডোমেন অথরিটি এবং পেজ অথরিটি এই মেট্রিক দুটি অনেক হেল্প করে কিছুটা হলেও কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন কতটা হাই এটা বোঝার জন্য তো চলুন এখন মজ বার টুলটি নিয়ে আমরা কিভাবে ওয়েব পেজ অ্যানালাইসিস করতে পারি এই বিষয়টি দেখে নিই আমি এখন আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে আছি এখানে দেখতে পারছেন উপরে আমার মজ বারটি অ্যানাবেল করা আছে তো প্রথমে আমি যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে এখানে একটি সেটিংস অপশন আছে আপনি চাইলে এখান থেকে সেটিংসটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন যেমন আপনার যদি ডার্ক ভালো লাগে তাহলে ডার্ক সেটিংসটি করে নিতে পারেন অথবা আপনি এটিকে লাইট সেটিংসে রাখতে পারেন আমি যদি ডার্ক করে দিই এটি হচ্ছে আমার ডার্ক সেটিং ওকে এরপরে দেখুন এখানে আরও দুটি অপশন আছে একটি হচ্ছে লিঙ্ক ম্যাট্রিক্স এটি হচ্ছে স্প্যাম স্কোর এই দুটি হচ্ছে লিঙ্ক ম্যাট্রিক্স এটি হচ্ছে স্প্যাম স্কোর সো মজের স্প্যাম স্কোরটি কি স্প্যাম স্কোর হচ্ছে মজের একটি প্যারামিটার যার মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রোফাইলের অবস্থা কতটা ভালো অথবা মন্দ এটি আপনি বুঝতে পারেন স্প্যাম স্কোরের মান জিরো টু সেভেন্টিন পর্যন্ত হয়ে থাকে সাধারণত এই ছবিটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনো ওয়েব পেজে স্প্যাম স্কোর কত হওয়া ভালো যেমন দেখুন এখানে জিরো টু ফোর পর্যন্ত যদি একটি ওয়েব পেজে স্প্যাম স্কোর দেখায় তাহলে বুঝতে হবে এটি স্প্যাম পার্সেন্টেজ অনেক কম ফাইভ টু সেভেন মিডিয়াম বাট এইট থেকে শুরু করে সেভেন পর্যন্ত আস্তে আস্তে এটি খারাপের দিকে যায় সো কোনো ওয়েবসাইটে স্প্যাম স্কোর যদি এইট অ্যাবাভ হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আপনাকে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রোফাইলের অবস্থা খুবই খারাপ আপনি যদি এইখানে স্প্যাম স্কোরের উপরে ক্লিক করেন তাহলে দেখুন মজ তার লিঙ্ক এক্সপ্লোরার টুলের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাবে যে লিঙ্ক এক্সপ্লোরার টুলের মধ্যে আপনাকে আপনারই ওয়েবসাইটের জন্য যে লিঙ্ক করেছেন বা যে লিঙ্ক প্রোফাইলের কথা বললাম সেটি এখানে একটা ব্রেক ডাউন করে দেখাচ্ছে দেখুন যে আপনার ওয়েবসাইটের নাইনটি লিঙ্ক সেভ ফাইভ মোটামুটি টু লিঙ্ক খারাপ বা নেগেটিভ অথরিটি সাইট থেকে এসছে বা ভালো না সেই সকল সাইট থেকে এসছে আপনি যদি আরও ডিটেলস জানতে চান তাহলে নিচে গেলে আপনি দেখতে পারবেন আপনার লিঙ্ক প্রোফাইল কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে এসেছে এখানে ফ্রিতে সে কিছু অপশন আপনাকে দিবে কিন্তু সম্পূর্ণ লিঙ্ক প্রোফাইল দেখতে হলে আপনাকে প্রো ইউজ করতে হবে তো আমি যেহেতু ফ্রিতে আছি সো আমি আর প্রোতে এখন যাচ্ছি না আমি ফ্রিতে যতটুকু দেখা পসিবল এখান থেকে আপনি চাইলে দেখতে পারেন আমি আগেও বলেছি ব্যাকলিং চেক করার জন্য এর থেকে বেটার হবে আপনি যদি এইচ রেপস ইউজ করেন অথবা ম্যাজেস্টিক ইউজ করেন অবশ্যই এদের পেইড ভার্সনটা যদি ইউজ করেন সো স্প্যাম স্কোরের ব্রেকডাউনটি কীভাবে কাজ করছে আশা করি এটিও বুঝতে পেরেছেন এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এবং এখানে আপনাকে গ্রিন অরেঞ্জ এবং রেড কালার করে এটি বোঝানো আছে লিঙ্ক ম্যাট্রিক্সে ক্লিক করি দেখুন অ্যাগেইন আপনাকে আপনার এই ওয়েব পেজের অ্যানালাইসিস পেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কিং ডোমেইন এই পার্টিতে কয়টি ডোমেইন লিঙ্ক করা আছে আপনার ওয়েবসাইটে সেটি দেখানো হচ্ছে এখানে ইনবাউন্ড লিঙ্কের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে এছাড়া একটু নিচে গেলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের টপ যে ফলোড সাইটগুলি আছে যারা আপনাদেরকে ব্যাকলিং দিয়েছে সেই কিছু সাইটের লিঙ্ক আপনি এখানে এবং তাদের পেজ অথরিটি আপনি এখানে দেখতে পারবেন সো এভাবে করে আপনি একটি ডিটেলস অ্যানালাইসিস রিপোর্ট ফ্রিতেই পেয়ে যাচ্ছেন তো চলুন আমরা এবার বাকি জিনিসগুলি দেখি এবার আমি এই পাশে আসছি লেফট সাইডের একদম কর্নারে দেখুন একটা অপশন আছে পেজ অ্যানালাইসিস আমি যদি এই পেজ অ্যানালাইসিসে ক্লিক করি তাহলে খেয়াল করুন এখানে কিছু অপশন চলে আসছে যেখানে প্রথম যে অপশনটি থাকবে সেটি হচ্ছে অন পেজ এলিমেন্ট সো এই পেজ অ্যানালাইসিসের আন্ডারে অন পেজ এলিমেন্টের মধ্যে প্রথমে আপনাকে দেখাবে আপনার ইউআরএল আপনার পেজের টাইটেল কি আছে মেটা ডিসক্রিপশন কি আছে মেটা কিওয়ার্ড দেওয়া আছে কি না আপনার এইচ ওয়ান কি আছে এই বিষয়গুলি আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে এর পাশাপাশি আপনি জেনারেল অ্যাট্রিবিউট অপশনগুলি পাচ্ছেন লিঙ্ক মেট্রিক অপশন পাচ্ছেন মার্ক আপ অপশন পাচ্ছেন এবং এইচ টি টিপি স্ট্যাটাসের অপশনটি পাচ্ছেন সো এই অপশনগুলি দিয়ে আপনি একটি বেসিক অ্যানালাইসিস করতে পারেন আপনার ওয়েব পেজের জন্য এরপরে এইখানে একটি অপশন আছে হাইলাইট লিঙ্কস আপনি যদি হাইলাইট লিঙ্কসে ক্লিক করেন 
তাহলে দেখুন এখানে কয়েকটি অপশন আছে একটি হচ্ছে ফলোড নো ফলোড এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে সকল এক্সটার্নাল লিঙ্ক দিতে চান তখন এখানে ক্লিক করুন সেই লিঙ্কগুলি হাইলাইট হবে যদি সব সেই লিঙ্কগুলি দিতে চান যেগুলি ফলো করা অর্থাৎ ডু ফলো করা ক্লিক করুন দেখুন এগুলি হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে সো এভাবে করে আপনি এই হাইলাইটার দিয়ে খুব সহজেই আপনার ডু ফলো নো ফলো ইন্টার্নাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক কি করা আছে সেটি দেখতে পাচ্ছেন এর পরের যে অপশনটি আছে পেজ অপটিমাইজেশন এই অপশনটি আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না কারণ এটি সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম এই অপশনটিতে ক্লিক করলে দেখুন আপনাকে বলবে প্রিমিয়াম নেওয়ার জন্য সো আমরা ফ্রিতে আসলে মজবারের যে অপশনগুলি দিচ্ছে এটি আমি মনে করি অনেক আমরা ফ্রিতে মজবার ব্যবহার করে আমার ওয়েবসাইট অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি আমার ওয়েবসাইটের ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি এবং স্প্যাম স্কোর কী আছে এটি দ্বারা অনেক সুবিধা লাভ করে থাকি তো আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি মজবার কিভাবে অ্যানাবেল করতে হয় মজবার কিভাবে কাজ করে এবং মজবার ব্যবহার করে আমরা কিভাবে উপকৃত হতে পারি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করুন যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করুন এবং আপনার যদি মজবার রিলেটেড অথবা যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার কাছে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে সেটি করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাকে অ্যান্সারটি দেওয়ার জন্য সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন